ప్రభు నేసి క్రిసక్ నామంలో మీ అందరికీ స్వాగతం మరలా నూతన సంవత్సరంలో మీ అందరితోటి కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకోవటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ మహా గొప్ప కృపను బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేక వందనములను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ నూతన సంవత్సరంలో మరింత ఎక్కువ సేవ చేయాలని అంతేకాకుండా మీ అందరూ క్రీస్తులో ఒక నూతన జీవాన్ని పొందటానికి క్రీస్తు యొక్క శక్తిని మీరందరూ కూడా పొందటానికి మీ ఆత్మలను బలపరిచేది వాక్యాలు చెప్పాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరందరూ కూడా ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా అయితే ఆదరించారో ఇక ముందు కూడా అలాగనే ఆదరిస్తారని నేను నమ్ముచు ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క లేఖనంలోకి వెళ్దాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరిలోక మందున్న మా ప్రియ తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రములు స్థుతులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు ఈ నూతన సంవత్సరంలో మా ప్రియులందరితోటి కలిసి మరొకసారి తండ్రి ఈ సంవత్సరం అంతా మేము ఎలా జీవించాలి మా సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను తెలియజేస్తుండగా ఈ వాక్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నీ కాపుదల దయచేయమని క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ధ్యానాంశము సమయము పోనివ్వక సద్వినియోగము చేసుకునుడి ధ్యానాంశము ఎపిసిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాలు మనం ధ్యానించుకుందాం అపోస్తుడైన పౌలు ఎపిసిలో ఉన్న సంఘానికి రాస్తూ ఎపిసిలు అక్కడ ఉన్న సంఘము సమయాన్ని సరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవట్లేదని వారికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు దినములు చెడ్డవి గనక అన్నాడండి ఇక్కడ దినములు చెడ్డవి గనక సమయము పోనివ్వక సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు సృష్టిని చేసినప్పుడు మొదటి దినం చేసి అది మంచిది అని చెప్పాడు రెండవ దినాన్ని చేసి అది కూడా మంచిది అని చెప్పాడు దేవుడు అలాగ ఆరు దినములు చేసి మంచివి అని చెప్పాడు దేవుడు మరైతే దేవుడు ఆరు దినాలని కూడా మంచిగా చేసి ఏడో దినాన్ని విశ్రాంతి తీసుకున్న దేవుడు మరి ఎక్కడ దినాలు చెడ్డ అవుతున్నాయి మరి దేవుడు దినాలు ఎందుకు చెడ్డగా చేశాడు అంటే దేవుడు ఏమైనా చేశాడా అంటే దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా మంచినే సృష్టిస్తాడు కానీ చెడ్డను సృష్టించడు దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా కానీ మానవుడే మంచిని ఏం చేస్తున్నాడంటే చెడ్డదానిగా మార్చుకుంటూ ఉన్నాడు తన ప్రవర్తనను బట్టి ఇప్పుడు ఉదాహరణ మద్యం సేవించకూడదు సేవించటం వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది నిజంగా మద్యం తాగే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మద్యాన్ని సేవించకుండా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు ఆ మద్యం యొక్క వ్యసనానికి అలవాటు పడిపోయి దాన్ని విడిచిపెట్టలేనంతగా వెళ్ళిపోయి అమితంగా తాగటం వల్ల ఒళ్ళెవర్లు పాడైపోతూ ఉంటాయి తర్వాత దేవుడు ఆయుష్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు మరణానికి సమీపమైపోతూ ఉంటారు అంటే దేవుడు ఆయుష్ ఇచ్చాడు కానీ వీళ్ళు దుర్వ్యసనాల వలన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందుగానే మరణాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా వారు తాగినప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది మత్తులుగా ఉంటారు వాళ్ళకి అది సంతోషం కానీ ఆ లోన తమ అవయవాలు పాడైపోయినప్పుడు వాళ్ళ పడే బాధ వర్ణనాతీతం వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు అంటే దాన్ని మనం ఎవరూ కూడా వర్ణించలేము మనం అనిపించిన వాడికి తెలుస్తూ ఉంటుంది మరి దేవుడు అన్ని దినాలని మంచిగా ఉండమని చెప్పి మీరు ఫలించండి వృద్ధి చెందండి మీ సంతానంతో భూమిని నింపండి అని చెప్పిన దేవుడు మన ఎప్పుడు సంతోషాన్ని కోరుకునే దేవుడు మరి ఇటువంటి దుర్దినాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే నువ్వు దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకోలేదు దుర్వ్యసనాలకి నువ్వు అలవాటు పడిపోవటం వల్ల సంతోషించవలసిన దినాలని దుఃఖ దినాలుగా నువ్వు మార్చుకుంటూ ఉన్నావు దీనికి కారణం ఏంటి నువ్వు తీసుకున్న మద్యము కనుక అన్ని దినాలు మంచిగా ఉండాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకున్నాడు కానీ నీ అంతటి నీవే కొన్ని వ్యసనాలుగా పాడైపోయి సంతోషకరంగా ఉండవలసిన దినాలని దుర్దినాలుగా చేసుకుని మంచం మీద ఉండి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగి 
అత్యంత భయంకరమైన వేదన పడుతున్నాం అంటే దినాలన్నీ కూడా ఒకలాగానే సృష్టించాడు దేవుడు అన్ని దినాలని మంచిగానే సృష్టించాడు దేవుడు కానీ నీవు నీ పనులు చేసుకోవాల్సిన సమయంలో నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాల్సిన సమయంలో దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చవలసిన సమయంలో నీ వ్యసనాలు గురైపోయావు కనుక ఆటోమేటిక్గా నీ జీవితంలో దుర్దినాలు ప్రవేశించేసిని కనుక ఇలా ఇటువంటి దుర్దినాలు వస్తున్నాయంటే దానికి కారణం ఎవరు మానవుడే దేవుని ఆజ్ఞకు ఏ మానవుడు లోబడడో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దుర్దినాలను చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు శ్రద్ధగా చదువుకున్నట్లయితే ఆ బాల్యాన్ని ఆ చదువు నిమిత్తము వారు కేటాయించినట్లయితే వారు చక్కగా ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చదువుకోవాల్సిన సమయంలో చదువుకోకుండా ఆటలాడుకొని సినిమాలకు వెళ్ళి షికార్లకు వెళ్ళి అలాగే బీచెస్కి వెళ్ళి రిసార్ట్స్కి వెళ్ళి ఇలాగ సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవటం వల్ల భవిష్యత్తు అంతా కూడా వారికి అంధకారం అయిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎటువంటి ఉద్యోగం రాదు నెమ్మదికరమైన జీవితాన్ని జీవించలేరు అంటే ఏంటన్నమాట సమయాన్ని చదువుకోవాల్సిన సమయంలో చదువుకి కాకుండా ఇతర వాటికి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు రాబోయే దినాలను దుర్దినాలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం అలాగనే మనం కూడా రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం పూర్తి అయిపోయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి మనం వచ్చేస్తాం మనం సంవత్సరాది మొదలుకున్న సంవత్సరాంత వరకు కూడా దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ జనవరి ఒకటో తారీఖు సంవత్సరాది మొదలుకొని డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు సంవత్సరాంత వరకు కూడా దేవుడు మనల్ని కాపాడాలి అంటే మనం దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడాలి దేవుని చిత్తానికి లోబడాలి దేవుని హత్తుకోవాలి మనం ఏ మానవుడైతే దేవుని ఆజ్ఞలను అత్తుకుని ఉంటాడో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు తన హృదయంలో ఉంచుకుంటూ ఉంటాడో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తమ దినాలన్నీ కూడా క్షేమకరమైన దినాలనే చూస్తూ ఉంటారు మంచి దినాలనే చూస్తూ ఉంటారు వారు సంతోషంగానే ఉంటారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ ఇటువంటి దినాలు మనకు కావాలి అంటే మనం సమయాన్ని పోనివ్వకూడదని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు ఏపీసీలకు రాసిన పత్రికలో ఏపీసి సంఘానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అదే విషయాన్ని ఈరోజున నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దినములన్నీ మంచియే ఆ దినాన్ని ఎవరు చెడ్డగా చేసుకున్నారంటే మానవుడే చేసుకుంటూ ఉన్నాడు చెడ్డగా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఏదైనా తోట్ల సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆదామవులు దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞలను అతిక్రమించి వాళ్ళు మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు పాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు దుఃఖాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు ప్రకృతి తిరుగుబాటు కొని తెచ్చుకున్నారు చూసారా అంతవరకు కూడా అంత సఖ్యముగా ఉన్న ఇవాళ ప్రతీదీ కూడా ఇంతకు ముందు వరకు కూడా లోపడిన ప్రతీదీ కూడా ఇవాళ తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా తోట నుంచి గెంటు వేయబడ్డారు ఆయాసము దుఃఖము ప్రయాస వచ్చేసింది కారణం ఏంటి దేవుని ఆజ్ఞలను వారు అతిక్రమించడం వల్ల అలాగే నీ జీవితకాలంలో దేవుడు నీకు భూమి మీద ఎంత ఆయుష్యత ఇచ్చాడో ఆ ఆయుష్కాలం అంతా కూడా నువ్వు తిని సంతృప్తికరంగా ఉండాలి అంటే దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకోవాల్సిన వారమే అన్నాం అందుకే దినములు చెడ్డవి గనక ఆవా కాలంలో చూడండి అంతవరకు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు తినుచు ఉన్నారు త్రాగుచు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలాగే ఉంటుంది అనుకున్నారు దేవుని విడిచిపెట్టారు అయితే దేవుడు ఆకాశం నుండి చూశాడు నరుల యొక్క ఉదయంలోని తలంపులు ఎల్లప్పుడూ చెడ్డవి అని చెప్పేసి దేవుడు ఏం చేశాడు గొప్ప జల ప్రళయాన్ని రప్పించాడు దేవుడు అంతవరకు సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు ఆకాశపు తుమ్ములు విప్పినప్పుడు ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు మూడు రోజులు కాదు నలభై దినాలు కొండపోత వర్షం కూర్చున్నప్పుడు పర్వతాలు మునిగిపోయినాయి చెట్లన్నీ మునిగిపోయినాయి వారు ఎంత భయంకరమైన తన కళ్ళ ముందుతే తన బిడ్డ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే తన బిడ్డలు రక్షించమని వేడుకుంటూ ఉంటే తన భార్య తన భర్తను రక్షించమని కోరుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఆ చలిలో ఆ నీటిలో వారు ఎన్ని రోజులు ఆ మృత్యువుతో పోరాడారు మీరు ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి వాళ్ళకి దేవుడు అటువంటి దినాలు ఎందుకు రప్పించాడు దేవుడు అన్ని దినాలని కూడా మంచిగా చేసినప్పుడు వారు సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు తినటానికి తాగటానికి సంతోషించడానికే తండ్రి వాడుకున్నారు తప్ప సృష్టికర్తను మర్చిపోయారు ఈ వేళ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో కూడా నీవు తినటానికి తాగటానికి సంతోషించడానికే కాకుండా అన్నిటికంటే ప్రథమమైన ఆజ్ఞ దేవుని నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని ముందు మనం వెతకాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు నువ్వు దేవుని నీతిని దేవుని రాజ్యాన్ని మొదట నువ్వు వెతికావో వాటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చావో అప్పుడు నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా కృపాక్షేమాలని వెంట వస్తాయి ప్రతి దినము కూడా మంచి దినంగా దేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు కనుక మంచి దినం నీకు కావాలి అంటే నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి 
ఒక మంచి భోజనం చేయటం వల్ల కానీ ఒక మంచి బట్ట కొనుక్కోవటం వల్ల కానీ లేదంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఖరీదైన ఒక నగ కొనుక్కోవటం వల్ల కానీ నీకు సంతోషం రాదు అవి నేను పరలోకాన్ని తీసుకుని వెళ్ళవు నీకు అవి నీకు అవసరమే వాడుకో తప్పులేదు కానీ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మీరు ఇవ్వకండి దేవుడు మనకి కావాలనే వస్త్రాలను సృష్టించాడు దేవుడు బంగారాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు వెండిని ఇచ్చాడు దేవుడు మంచి ఇండ్లు కొట్టుకోమని చెప్పాడు దేవుడు తోటలు నాటమని చెప్పాడు దేవుడు అలాగే మీ పిల్లలకి ఏంటి వివాహాలు చేయమని చెప్పాడు దేవుడు మీరు ఏమీ తక్కువ కాకుండా సంతోషంగా ఉండమని చెప్పాడు దేవుడు మనం దేవుని పిల్లలం గనక ఒక తండ్రి తన బిడ్డల సంతోషాన్ని ఎలా కోరుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే మన పరమ తండ్రి కూడా మన సంతోషాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మన ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మన పిల్లలకి ఏదైనా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎలాగైతే తీర్చుతుంటామో అలాగనే దేవుడు కూడా ఆకాశపోవకుండా లిప్పి మన ప్రతి అక్కడ కూడా తీర్చుతున్నాడు శ్రేష్టమైన ప్రతీవీ పరసంబంధమైనది జ్యోతిర్మేడు తండ్రి అద్దు నుంచి మనకు వస్తుంది కనుక ఇవాళ మనం బ్రతుకుతున్నాం చెలుస్తున్న ఉని కలిగి ఉన్నాం అంటే దానికి కారణం మన దేవుడు కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ భూమి మీద నీ మంచి దినాలు చూడాలనుకున్నట్లయితే నీ దినాలు చెడ్డ నీ జీవితంలో చెడ్డ దినాలు రాకుండా ఉండాలి అంటే దినములు చెడ్డవి కనుక సమయం పోనీ ఒక సద్వినియోగం చేసుకోమని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఒక్కొక్కసారి సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించిన వారందరూ హింసలు పడతారని కూడా దేవుని యొక్క లేఖనం మనకు చెప్తుంది ఒకవేళ మనకి ఒక దుఃఖం వచ్చినా కూడా అందుకే రాత్రి వేళ దుఃఖం వచ్చిన ఉదయానికి మళ్ళీ సంతోషం కలిగజేసే దేవుడు సర్వశక్తుడు దుష్కారములు చేయటం అసంభవం అని చెప్తుంది దేవుని యొక్క లేఖనం కనుక దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తను నమ్మిన వారికి ఎప్పుడూ కూడా దుఃఖాన్ని కలగజేయడు దేవుడు ఒకవేళ మనం పరీక్షించడం కొరకు కానీ లేదంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఆపద మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఆపదలన్నింటినీ కూడా అధిగమింపజేసే శక్తి కూడా దేవుడిలోనే మనకుంది అందుకే ఒక మానవుడు ఎంతైతే తట్టుకోగలడో అంతవరకునే దేవుడు శోధిస్తాడు కానీ పరిశోధిస్తాడు కానీ అంతకు మించి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మానవుని పరిశోధించడండి గనుక మనము దేవుడు మనం తోడుగా ఉన్నాడు గనక దేవుడి యొక్క దక్షిణాస్తము మన మీద ఉంది గనక మనం ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసమున్న కర్తవ్య దాన్ని కొనసాగించేవాడు ఏసువైపు చూడాలి కానీ ఈ లోకం వైపు మనం చూడకూడదు ఈ లోక వైపు కనుక నువ్వు చూసినట్లయితే దేవునికి వస్తున్న సమయాన్ని దేవునికి ఒక్కడే ఈ లోక వైపును వెళ్ళినట్లయితే నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా దుర్దినాలను వచ్చేస్తావు మంచి కొన్ని దినం చెడ్డ దినం అయిపోతూ ఉంటుంది సుధమగమర పట్టణాన్ని చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలా ఇష్టానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించారు కానీ అగ్నిగంధకాలు కురిపించేసి దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని పూర్వ నాశనం చేసేస్తాడు కనుక దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మంచే చేస్తూ ఉంటాడు కానీ మనమే మనం చెప్తూ ఉంటాం మనం అక్కడ గుంట ఉంది వెళ్ళొద్దు అక్కడ ముళ్ళు ఉంది వెళ్ళొద్దు అని చెప్పిన అక్కడ పాపం ఉంది వెళ్ళొద్దు అని చెప్పినప్పుడు నీవు విన్నావు అంటే నీ జీవితంలో అన్నీ కూడా మంచి దినాలు చేస్తాం అందుకే దేవోక్తి లేని ఎడల జనులు కొట్టలేక తిరుగుతారు కనుక ఈ రోజున మీకు దేవోక్తులు మేము బోధిస్తూ ఉన్నాం నీకు నువ్వు ఈ సంవత్సరం అంతా సంతోషంగా ఉండాలని నీకు మేలైన వాక్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాం కల్పనా కథలు చెప్పడం లేదు అబద్ధాలు మేము చెప్పడం లేదు మేము మీకు సత్యమనే మీకు చెప్తున్నాం సర్వ సత్యంలో మేము నడిపించాలని ఈ భూమి మీద సంతోషంగా ఉండటమే కాకుండా పరలోకంలో కూడా మనం అందరము కూడా సంతోషంగా ఉండాలని ఈ లోకంలో కొద్ది కాలం మనం జీవిస్తామని ఆ పరలోకము శాశ్వతమైనదని కనుక మనం అందరము కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అందుకే మనం పని చేసుకోద్దా పని చేసుకోవాలి ఉద్యోగం చేసుకోద్దా చేసుకోవాలి వ్యాపారం చేసుకోద్దా చేసుకోవాలి నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి నువ్వు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవద్దు అసలు ఏది తప్పు కాదు కానీ దేవునికి పోసిన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి దేవుని ఆజ్ఞను లోబి లోబడాలి అంతేకాకుండా మన మనం ఏదైతే మనం పొందామో తిరిగి వాటన్నిటినీ కూడా మరలా దేవునికి ఇవ్వాల్సిన వారమే అన్నాం ఇవాళ మన ఈ దేహంతో మనం జీవిస్తున్నామంటే అది దేవుని యొక్క కృపం అంతేకాకుండా మనం పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిన వారం అయినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన ప్రభుయ నేసి కృష్ణుని లోకంలోకి పంపించి ఆయన మా మన పాపాల మీద ఆయన బలి చేసి ఆయన రక్తం ద్వారా మన పాపను కడిగి వేసిన గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు అందుకే దినములు చెడ్డవు గనక సమయం పోనవక సద్వినియోగం చేసుకోమని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అదేవిధంగా ప్రసంగి గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే దుర్దినములు రాకముందే ఖచ్చితంగా దుర్దినాలు వస్తాయని చెప్తున్నాడు ఎందుకు దుర్దినాలు వస్తుంటాయి అంటే మనం దేవునితో సరిగా నడవలేనప్పుడు మనం దేవుని చూడనప్పుడు ఈ లోకాన్ని మనం చూసినప్పుడు దుర్దినాలు ఖచ్చితంగా మనకు వస్తూ ఉంటాయి అందుకే దుర్దినములు రాకముందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు వీటి ఎందు నాకు సంతోషం లేదని నువ్వు దుఃఖ దుఃఖించే సమయం రాకముందే నువ్వేం చేయాలంటే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి ఉదయం లేచిన వెంటనే మనం రాత్రి అంతా దేవుడు కాపాడినందుకు దేవునికి మన సుఖులు తెలియచేయాలి మన అల్పాహారం తీసుకున్నప్పుడు తండ్రి నువ్వు నాకు మంచి ఆహారం దయచేసి అని చెప్పి మన దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియచేయాలి అంతేకాకుండా మనం మధ్యాహ్న
ప్రభా నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను నేను వ్యాపారానికి వెళ్తున్నాను లేదంటే తండ్రి బిడ్డలు బయటకు వెళ్తున్నారు తండ్రి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ప్రభు నేను ఈ పని చేస్తున్నాను ప్రభు అని చెప్పి నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా నువ్వు దేవుని కనుక అప్పగించినట్లయితే ఆ దినమంతా కూడా దేవుని కాపుదాన్ని నీ మీద ఉంటుంది కనుక దేవుని మర్చిపోయి అలాగే నీ సమయం లేదు కదని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకోవటం మర్చిపోయి అలాగే సమయం లేదు కదని చెప్పేసి నువ్వు వాకింగ్ చదవటం మర్చిపోయినట్లయితే ఆ సమయాన్ని ఇంకొక దానికి నువ్వు ఉపయోగించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం దుర్దినాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అందుకే దేవుడికి తెలియజేస్తున్నాడు ఏమని తెలియజేస్తున్నాడు అంటే దుర్దినములు రాకముందే నీ సృష్టి కత్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాడు కనుక దేవుడు మనకు అంత మంచిని చేస్తున్నాడు కానీ మనమే దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వకుండా దేవుడు అజ్ఞకు లోబడకుండా మనం ఈ లోకంలో ఎండి ఉరుకులు ఎండి ఉరుకులు పరుగులు మన జీవితం అంతా కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఈ లోకంలో ఈ తరం వారు ఎంతగా బిజీ అయిపోయారంటే ఇప్పుడు ఎంత ఆదాము దగ్గర నుంచి మొదలుకొని అంతకు ముందు త ఇప్పుడు మన మన జనరేషన్కి ముందు తరం వారు అంతా కూడా దేవుని ప్రేమించారు కానీ ఇప్పుడు మనం ఎలాగైపోయాం అంటే లోకపు చరిత్ర అంతటినీ కలిపిన దాని అంతటికంటే ఈ శతాబ్దంలో ప్రజలు ఎక్కువ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఎక్కువ విషయంలో కొత్తగా కనుగొన్నారు మనం సద్వినియోగం చేసుకోగలిగిన వాటికంటే మన సద్వినియోగం చేసుకోగలిగే వాటి కంటే ఎన్నో వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చేసిన వేళ ఇవాళ ఒకప్పుడు టీవీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ మాత్రమే ఉండేది అందులో ఒక దూరదర్శన్ తప్ప ఇతర ఏది ఉండేది కాదండి అదే చూడు అదే చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వంద ఛానల్స్ నూట యాభై ఛానల్స్ రెండు వందల ఛానల్స్ ఐదు వందల ఛానల్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం చూసే వాటి కంటే చూడడం ఎక్కువ అనమాట మనం అంటే చూసారా మానవుని యొక్క పరిణితి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయింది అంటే తను చూసే వాటి కంటే ఇంకా తెలియనివి ఇంకా ఎన్నో 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 ఉన్నాయి కనుక ఈ తెలియని వాటిని తెలుసుకోవటంలో జీవితం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది తప్ప మనకి అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన దేవుడని దైవ గ్రంథం అని కనుక వీటన్నిటికంటే నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కనుక నువ్వు చదివినట్లయితే ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని పొందుతామని విషయాన్ని చాలామంది మర్చిపోతున్నారు కనుక ఈ తరం వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఏఫిల్ ఫోన్ ఉంది యాపిల్ ఫోన్లో ఇంతవరకు పూర్తిగా అన్ని ఆప్షన్లు కూడా ఉపయోగించిన వారు లేరండి ఇంతవరకు కూడా ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో ఒకటి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాడండి కావాలి అంటే ఒక ఫోన్ కోసం ఒక కెమెరా కోసం ఒక మ్యూజిక్ వరకు ఇంతే వాడుతున్నారు లేదంటే ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కానీ మనకు కావాల్సిన వాటి కంటే ఎక్కువ పరిజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టేస్తున్నారు కానీ ఈ పరిజ్ఞానం ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోయిందో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఆ వాటిని తెలుసుకోవటం కోసం మనం ఎక్కువ విలువిస్తున్నాం మనం కనుక మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఈ లోకంలో మనకి కానీ ఏదైతే మనకు అవసరమో అది మనకు దేవుని దగ్గర దొరుకుతుంది ఇవాళ దానిని విడిచిపెట్టేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ లోకం ఏం చేస్తుందంటే అవసరమైన వాటి కొరకు ప్రాకులాడుతున్నారు అందుకే ఈ రోజున ఏమైపోతాయి అంటే దినాలు ఏమైపోతున్నాయి అంటే చెడ్డవైపోతున్నాయి అందుకే ప్రభు నేసి క్రీస్తు వారు తన శిష్యులతో ఒక మాట చెప్పాడు మత్తే సువార్త ఇరవై ఆరో అధ్యయ నలభై ఏడో వచ్చిన చూసినట్లయితే మీరు శోధనలో ప్రవేశింపుకున్నట్లు మెలుకు కొండి ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నారు దేవుడు కనుక శోధనలో మనకు భవిష్యత్తులో శోధనలో మనకు రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా మెలుకు కొండి మనం ప్రార్థన చేయవలసిన వారమే అన్నాం మనం కనుక ప్రార్థనలో ఎక్కువగా గడపండి వాక్యం చదవటంలో ఎక్కువగా గడపండి అయ్యే పొద్దుట్లు వేసిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం పడుకునే వరకు కూడా నాకు అస్సలు ఖాళీ ఉండదండి నాకు బోల్డ్ పనులు అని చెప్పిన వనకు నువ్వు అలా కనుక అన్నావు అంటే భవిష్యత్తులో ఏ పని చేయనివాడుగా నువ్వు అయిపోతూ ఉంటావు నీ సంతోష దినాల కంటే దుఃఖ దినాలు నువ్వు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటావు అందుకే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వండి దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ధనాన్ని దేవునికి ఇవ్వండి మీ సంపాదన దే కొంత దేవునికి ఇవ్వండి అది దేవుని సేవ కొరకు వాడబడుతూ ఉంటుంది ఇవాళ ఈ విధంగా మేము టీవీలో ప్రతిరు పట్టిస్తున్నాం అంటే టీవీలో సువార్తను పట్టిస్తున్నాం అంటే అనేక మంది సహాయపడుతూ ఉన్నారు దీని ద్వారా సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది నీ అంతటి నువ్వు సువార్తను ప్రకటింపబడలేదు కనుక ఇలాగ మే మే సువార్తను పట్టిస్తున్నాం కనుక మీరు మాలాటి వారిని ప్రోత్సహించినట్లయితే మరింత ఎక్కువ సువార్తను మేము ప్రకటిస్తుంటాం అలాగనే మీ ద్వారా ప్రకటిస్తున్నాం కనుక మీరు దేవునికి ఎక్కువ సేవ చేసిన వారు అవుతూ ఉంటారు కనుక ఎప్పుడూ కూడా మన సొంత విషయాలకే కాకుండా మనం ఎందుకంటే సమస్తము నిర్మించిన వాడు దేవుడు ఈ నేల దేవునిది అలాగనే సూర్యచంద్రుని సృష్టించిన వాడు దేవుడు గాలి దేవునిది అలాగనే వెలుగు దేవునిది నీరు దేవునిది ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఇస్తేనే మనం పొందుతున్నాం కనుక ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు కనుక మనల్ని కూడా దేవుడే సృష్టించాడు కనుక ఇవాళ మనం ప్రాణంతో ఉన్నామంటే దాని కారణం దేవుడు కనుక ఆ దేవునికి మనం ఏం చేస్తున్నాం మీరు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మీరు ఆ దేవుని పక్కన పెట్టేసి మిగిలిన వన్నాటికి కూడా మీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఇవాళ ఈ లోకంలో బ్రతకాలంటే మనం సంపాదించి సంపాదించుకోవద్దని
దేవుని యొక్క వాక్యంలో శక్తి ఉంది బలం ఉంది జ్ఞానం ఉంది విజయం ఉంది కనుక దేవుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరిస్తేనే నీకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతూ ఉంటుంది నీకు బలం కావాలంటే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావాలి నువ్వు సంతోషం కావాలంటే దేవుని దగ్గరికి రావాలి అందుకే అనుదినము నా గడప దగ్గర కనిపెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాడు బలము సంతోషము నీకు ఇస్తానని చెప్తున్నాడు మనం బలం కొరకు మనం ఆసుపత్రికి వెళ్తుంటాం టానిక్లు తాగుతూ ఉంటాం విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటూ ఉంటాం ఆకూరలు కాయగూరలు తింటూ ఉంటాం కానీ నిజమైన బలం ఎక్కడుందంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉంది అందుకే ఘనతా ప్రభావం నా సన్నిధిలో ఉన్నాయి బలము సంతోషం కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పి దినవృత్తాంతంలో దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు కనుక దినములు చెడ్డవు కనుక చెడ్డ దినాలు నీ జీవితంలో రాకుండా ఉండాలంటే ఈ రోజు నీ శరీరాన్ని అలగొట్టుకో ఈ రోజు నీ ప్రభుకు నీ జీవితాన్ని అంకితం చేసుకో నీ పనులన్నీ నువ్వు చేసుకో కానీ దేవుని కొత్త సమయాన్ని ఉదాహరణ చూడండి మనకి ఏడు రోజులు ఇచ్చాడు వారానికి ఏడు రోజులు ఇచ్చాడు ఆ రోజులను సంపాదించుకోమని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఆ రోజులను నీ ఇష్టం వచ్చాడు సంపాదించుకో నీ నీ సొంతానికి నువ్వు వాడుకో కానీ ప్రభు దినం ఒకటి ఇచ్చాడు ఆదివారం రోజు ప్రభు దినం అని చెప్పి పేరు పెట్టాడు ఆదివారానికి అది ప్రభు దినం ఒక దినానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాయి ఆ దినం కూడా సంపూర్తిగా దేవుని కమ్మానికి చెప్పట్లేదండి ఒక్క రెండు గంటలు నువ్వు దేవుని ఆరాధన నిమిత్తం నువ్వు కేటాయించు ఆ మిగిలిన ఇరవై రెండు గంటలు కూడా నువ్వు వాడుకో బైబిల్ సా బైబిల్ తరగుతున్నప్పుడు బైబిల్ తరగతి కదా స్వార్త కొడుకున్నప్పుడు అటెండ్ అవ్వరు అలానే నీ దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన మేళను బట్టి కృతజ్ఞత కొడుకులు ఏర్పాటు చేసుకుంటే దగ్గర ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామును కొడుకుని ఉన్నారు అక్కడ నేను ఉంటాను సెలవు ఇచ్చిన దేవుడు కానీ కృతజ్ఞత కొడుకు ఏర్పాటు చేసుకో ఈ విధంగా నువ్వు దేవుని పనులను పాలు భాగస్వామి అయినట్లయితే దేవుని కష్టం ఎప్పుడు కూడా నీ నీ మీద ఉంటుంది సంవత్సరాద మొదలు కొన్ని సంవత్సరాంతం వరకు దేవుని పనులు నీ మీద ఉంటాయి అందుకే వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమని ఆకాశం నుండి ఆయన కనులు ఎత్తి చూస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు నీతి మంత్రిగా కనపడాలి నువ్వు మంచివాడుగా కనపడాలి నీ ఒక్కడవే కాదు నీ నీ కుటుంబం అంతా కూడా ఉండాలి అలా ఎప్పుడైతే ఉన్నావో నీ జీవితం ఎంతగానో సంతోషకరంగా దేవుడు ఇచ్చాడు నీ జీవితం మధురాతి మధురమైన జీవితం ఉంటుంది నువ్వు అనేక మందికి ఆదర్శవంతుడిగా ఉంటాను నేను అధికారులు అధికారుల దగ్గర తీసుకెళ్తాడు నేను గడ గడపల యద్ద నిన్ను కొనియాడేవారుగా దేవుడు చేస్తాడు నేను అందుకే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అందుకే అజ్ఞాల వల్లే కాకుండా అందుకే దినములు చెడ్డవు కనుక సమయం పోనక సద్వినియోగం చేసుకుంటూ అజ్ఞాల వల్లే కాకుండా జ్ఞాల వల్ల ఉండమని చెప్తున్నాడు దేవుడు దేవుడు జ్ఞానైన సులోమానికి గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడండి ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చాడంటే అతనికి ఇచ్చిన అంతకు ముందు లేదు తర్వాత పుట్టబోయే వరకు కూడా అంత జ్ఞానం లేదని చెప్పి దేవుడు తెలియజేశాడు అయితే అతను ఏం చేశాడంటే తనకు అతని దగ్గర అధికారం ఉంది బలం ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కనుక అతను తన ఇష్టానుసారంగా జీవించాడు ఆఖరుకు వచ్చినప్పుడు మొదట్లో ఎంతో మంచిగా జీవించినటువంటి సులోమాను అత్యంత జ్ఞాని ఆఖరు దినాలకు వచ్చినప్పటికీ అతను చనిపోయే సమయానికి వచ్చినప్పటికీ అతను బుద్ధిహీనుడు అయిపోయాడు అత్యంత జ్ఞాని మహాబుద్ధిహీనుడు అయిపోయి విగ్రహాల వైపు తిరగటమే కాకుండా అన్ని స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవటమే కాకుండా దేవునికి భయంకరమైన కోపాన్ని రప్పించాడు కానీ అందుకే అజ్ఞాన వల్లే కాకుండా ఆ జ్ఞాని చివరికి ఏమైపోయాడు అంటే అజ్ఞాని అయిపోయాడు సులోమాన్ కనుక ఆ సులోమాన మనం తెలియజేస్తున్నాడు వ్యర్థము 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 సమస్తము కూడా వ్యర్థమే కనుక దేవుడు దేవునితో మనం జీవిస్తూ అన్నపానంలో గలవారమే మనం సంతృప్తి పడాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాడు కనుక నిజమైన సంతృప్తి దేవుని వెతకటంలో ఉంది నిజమైన సంతృప్తి ఆయన సేవించడంలో ఉంది కనుక నీవు ఎలాగుండాలంటే నువ్వు జ్ఞాని అయిన సులోమాన్ లాగా అజ్ఞానుగా కూడా నా ఆఖరి దినాలకు వచ్చినప్పటికీ నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే సంతోషంగా నువ్వు ఉండాలని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రసంగి గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదు వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం ధర్మమును ఆచరించుడి అని చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా సరే ధర్మాన్ని ఆచరించినట్లయితే ఆ ధర్మం మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది మనం మంచి చేసినట్లయితే మంచిని మనం ఎత్తుతాం చెడ్డ చేసినట్లయితే చెడ్డను మనం ఎత్తుతూ ఉంటాం మనం కనుక మనం ఎలా ఉండాలంటే మనం మంచిని మాత్రమే ఆచరించేవారు ఉండాలి అందుకే ఒక మనుషుడు ఏమి విత్తనో ఆ పంటనేకి వస్తాడు కనుక నువ్వు ఈ సంవత్సరంలో నువ్వు మంచి విత్తావా నువ్వు మంచి పంటనకు వస్తాను చెడ్డని విత్తావా చెడ్డ పంటను నువ్వు వస్తూ ఉంటాం అందుకే కీర్తన గ్రంథం తొంభై పన్నెండు వచ్చిన చూసినట్లయితే మా దినములు లెక్కించట మాకు నేర్పించమని చెప్పి భక్తులు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మా దినములు లెక్కించట మాకు నేర్పించమంటున్నాడు అండి దేవుణ్ణి ఎందుకంటే మన ఎన్ని దినాలు ఈ భూమి మీద మనం జీవిస్తాం మనకు తెలియదు మనకి ప్రాణాత్మలు దేవుని వస్తువులో ఉన్నాయి కనుక మనం మంచి దినాలని మనం చూడగోరినట్లయితే మంచి దినాలు మనకు కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే మనం దేవుని వెంబడించవలసిన వారమే ఉన్నాం మనం నినేవ పట్టణం చూసినట్లయితే ఆ నినేవ పట్టణం దేవునికి ఎంతో ఇష్టమైన పట్టణం ఉండేది దేవుని దృష్టిలో చాలా గొప్ప పట్టణం ఉండేది కానీ
సింహాసనం దిగిపోయి పెట్టె మీద కూర్చుని బోడిద నెత్తి మీద వేసుకుని తను తను తగ్గించుకున్నాడు తండ్రి మేము తప్పు చేస్తాం ప్రభా మమ్మల్ని క్షమించమని చెప్పి ఆ నేనేవు పట్టిన ప్రజలందరూ కూడా పశ్చాత్త పడినప్పుడు దేవుడు వారికి ఎటువంటి దుర్గతి రాకుండా వారిని కాపాడి వారిని క్షమించాడు అలాగనే మానవులైన మన అందరము కూడా బలహీనులే మన అందరము కూడా అన్నాం కనుక మన బలహీనతల నుంచి బలపరిచేవాడు దేవుడు మనకున్నాడు అలాగే మనం చే తెలిసో తెలియకో ఏదైనా తప్పు చేసినట్లయితే క్షమించే దేవుడు మనకున్నాడు కనుక మన జీవితంలో ఏదైనా పొరపాట్లు చేసినట్లయితే ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకొని ప్రభా నేను ఇంకెప్పుడు ఇటువంటి తప్పు నేను చేయను తండ్రి నేను ఎంతవరకు నేను సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నాను తండ్రి నీ కొరకు సమయాన్ని కేటాయించలేకపోయినా ప్రభా గడిచిన జీవితంలో చాలా ఆదివారం నీ సన్నిధికి నేను రాలేదు తండ్రి చాలా బైబుల్ తరగతులు నేను రాలేదు తండ్రి నా నేను సంపాదించిందంతా నా స్వార్థానికి నేను ఉపయోగించుకున్నాను ప్రభా అలా కాదు ప్రభా నేను ఇక్కడ నుంచి నేను నేను సంపాదించిన దాంట్లో కొంత నేను దేవుని సేవ కొరకు ఉపయోగించాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను తండ్రి అలాగే నేను తండ్రి నేను నా కుటుంబం కూడా ప్రతి ఆదివారం నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాను ప్రభా ఎందుకంటే సమస్త ఘంత ప్రభావ నీ సన్నిధిలో ఉన్నాయి కనుక బలము సంతోషం నీ సన్నిధిలో ఉన్నాయి కనుక తండ్రి నేను నీ సన్నిధిని విసర్జించిందని మీరు తీర్మానం చేసుకోండి మీరు ఒకవేళ దుఃఖంలో ఉన్నారా మీ దుఃఖం నుంచి విడిపించేవాడు దేవుడే మీరు సమస్యలో ఉన్నారా సమస్య నుంచి విడిపించేవాడు దేవుడే మీరు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడా శక్తిని బలాన్ని దయచేసేవాడు దేవుడే ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము కలదే రెండు అంచెలు ఎటువంటి వాడి గల ఖడ్గము కంటేను పొదునైనది కనుక మీరు ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని సేవించారు ఆ యొక్క వాక్యం మీ కీళ్లకు మూలుగులకు కూడా వచ్చేసి మీకు బలాన్ని ఇస్తుంది మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది మీ పిల్లలు పిల్లలు మీరు చూస్తూ ఉంటారు నీ భార్య పలించి ద్రాక్ష వలయలు ఉంటుంది ఈ రెక్కల కష్టాజితాన్ని నువ్వు అనిపిస్తూ ఉంటావు అంతేకాకుండా అనేక మందికి పెట్టేవాడుగా దేవుడు నేను చేస్తూ ఉంటాడు కనుక ఈ రోజే ఈ ప్రసంగం ద్వారా నువ్వు దినాలు దినములు చెడ్డ గనుక అంటే దినాలు ఎప్పుడు చెడ్డ పోతున్నాయి మనం సద్వినియోగం చేసుకోలేనప్పుడు అవి దేవుని కొరకు వాటిని కేటాయించలేనప్పుడు ఆ దినాలు చెడ్డవు అయిపోతుంటాయి కనుక అటువంటి దినాలు నీ జీవితంలోకి రాకుండా దుర్దినాలు రాకుండా నీకు ఉండాలంటే ఈ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో సమయం పోనికి సద్వినియోగం చేసుకో అజ్ఞాల వాళ్ళు కాకుండా జ్ఞానుల వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను మీకు ఇంకా ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లయితే మాకు మీరు ఫోన్ చేయండి అంతేకాకుండా హౌసింగ్ బోర్డు క్రీస్తు సంఘం ద్వారా అద్భుతమైన రీతిలో ప్రపంచానికి సువార్త ప్రకటింపబడుతూ ఉంది యూట్యూబ్లో అనేక మంది చూస్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రసంగాలు వింటున్న అనేక మంది అప్రిసియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కనుక మీరు మీకు మేలు కలగాలంటే మీకు మంచి జరగాలంటే మీ జీవితం సంతోషకరంగా ఉండాలంటే స్థానికంగా నమలాపురంలో ఎల్ఐజీ అరవై ఆరులో హౌసింగ్ బోర్డు క్రీస్తు సంఘానికి మీరు రండి లేదంటే స్థానిక క్రీస్తు సంఘాలకు మీరు వెళ్ళండి నిజ జీవానికి వాసలుగా ఉండండి హౌసింగ్ బోర్డు క్రీస్తు సంఘంలో అనేక మంది అనేకమైన మేలు పొందారు దుఃఖంతో వచ్చినటువంటి వారు బాధలతో వచ్చినటువంటి వారు ఇబ్బందులతో వచ్చినటువంటి వారు అనేక మంది దేవుని యొక్క స్వార్థమాన అనువిని ఇవాళ సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఆ సంతోషం మీకు కూడా కావాలంటే నేడే మా యొక్క రండి హౌసింగ్ బోర్డు స్థానిక క్రీస్తు సంఘంలో కూడుకునండి మీరు ఆత్మతో సత్యంతో దేవుని ఆరాధించండి అనేకమైన వర్తమానాలు మీకు తెలియజేస్తాం మీ ఆత్మలు బలపట్టే వర్తమానాలు మీకు తెలియ మేము మీకు తెలియజేస్తాం మీ కుటుంబాల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మీరందరూ కూడా తప్పకుండా స్థానిక సంఘానికి రండి వచ్చి అనేకమైన దేవుని పొందండి మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే మాకు ఫోన్ చేయండి మీ అందరి కొరకు తప్పకుండా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరైతే టీవీ ద్వారా చూస్తున్నారో వారందరి కొరకు కూడా మేము తెల్లవారుజామును మరో పెడుతూ ఉంటాం ఆ ప్రతి ప్రార్థనలో కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం కనుక మీరందరూ కూడా ఇంకెవరు రక్షించబడకపోతే నేడు ఏసు క్రిస్ దేవుని కుమ్మ నొప్పుకొని మీ పాపలు అంటే కూడా కడిగి వేసుకోండి మీ అందరికీ వందనాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరిలోక మందన మా ప్రియ తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామం యొక్క స్తోత్రములు స్థుతులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఈ రోజున తండ్రి సమయం పోను ఒక సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మా ప్రియులతో తండ్రి చెప్పడం జరిగింది కనుక నాయన మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా మంచి దినాలను చూడాలి కానీ దుర్దినాలు చూడకూడదు అండి దుర్దినాలు చూడకూడదు అంటే సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి తండ్రి దేవుని కంటే ఎక్కువ దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా దేవునికి ఇవ్వాల్సిన సమయం దేవునికి ఇచ్చి మిగిలిన సమయాన్ని అంతా వారి కుటుంబాలకు వారి పోషణ కొరకు ఉపయోగించుకుని వచ్చేయమని వేడుకుంటూ ఈ దోషం చేస్తున్న సేవను దీవించి అనేక మంది నీ సత్యమాన్ని నడిపించడం నీ దోషం శక్తివంతమైన సాధనంగా చేసి మా సమస్త పాపు నుంచి విడుదల చేయమని మా సేవ సరిహద్దులు విశాలపరచమని సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి వాక్యమైన ప్రతి కుటుంబాన్ని ఓహగా దీవించి ఈ సంవత్సరం మొత్తం నీ కాపుదాలు దయచేయమని యస్సు క్రిస్తు ప్రాధించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనములు గాడ్ బ్లెస్ యూ